Ang tanong po natin, bakit po ang Diyos natin? Yan ang maraming tanong ng maraming Kristiyano ngayon. Eh. O kahit po maraming tanong ng mga tao ngayon na tinatanong nila bakit kailangan pabayaan o pinabayaan at pinaintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin ng mga bagay na ito. Katulad yung nangyayari ngayon, bakit kailangan payagan ng Diyos na maghirap ang kanyang bayan? Bakit kailangan paintulutan ng Diyos na makita niya ang kanyang bayan na naghihirap? Akala ko po ba ay God is love? Akala ko po ba ay Diyos ay pagibig? Kung Diyos ay pagibig, bakit kailangan matiis niya ang kanyang bayan na naghihirap? Alam po ninyo, maraming mga tanong na kagaya po niya at ngayon din sa kasalukuyan nating buhay, ay tinatanong din po yan ang maraming mga anak ng Diyos. Shine in the midst of adversity and trial. Ibig sabihin po niyan, tayo ay magliwanag sa gitna po ng mga pagsubok o sa gitna ng mga, mga pangit na nangyayari sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kahit po nangyayari sa buhay natin yung mga minsan ay pangit o yung mga sa kabila po ay may mga pagsubok tayo. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin tayong magshine. Kailangan pa rin makita ang pagiging mga anak natin ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin na hindi makita yung pagiging mga anak ng Diyos. Maaaring nakatapos tayo sa isang laban ng ating pakikipagbaka sa mundong ito, doon sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Pero abang nandito tayo sa mundong ito, kapatid ko kay Kristo, hindi pwedeng mawala ang laging laban. Laging nandyan ang maraming bagay bilang anak ng Diyos na ikaw, marami ka na ring experience, hindi lamang yung mensaheng ito. Ikaw mismo ang magpapatunay sa iyo na may karanasan ka na sa kabila ng pinagdaanan mo, ang kamay ng Diyos ay sumaiyo. Ang tanong po natin, bakit po ang Diyos natin? Yan ang maraming tanong ng maraming Kristiyano ngayon. Eh. O kahit po maraming tanong ng mga tao ngayon na tinatanong nila bakit kailangan pabayaan o pinabayaan at pinaintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin ng mga bagay na ito. Katulad yung nangyayari ngayon, bakit kailangan payagan ng Diyos na maghirap ang kanyang bayan? Bakit kailangan paintulutan ng Diyos na makita niya ang kanyang bayan na naghihirap? Akala ko po ba ay God is love? Akala ko po ba ay Diyos ay pagibig? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit kailangan matiis niya ang kanyang bayan na naghihirap? Alam po ninyo, maraming mga tanong na kagaya po niyan at ngayon din, sa kasalukuyan nating buhay, ay tinatanong din po yan ang maraming mga anak ng Diyos. May dahilan. Alam po ninyo, yun ang pinakamagandang makita natin, yung dahilan ng Diyos. Kung bakit kailangan hayaan niya at pinayagan niya ng kanyang bayan ay makukul. Hindi kasi makikita ng tao yan kapag hindi niya mararananasan ang ganyang klase ng pagsubok sa kanyang buhay. Alam po ninyo, sa totoo lang naman eh, kapag walang mangyayari sa buhay natin, puro sarap na lang at ginhawa sa buhay, hindi na natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, ang hirap eh. Kaya nga dumarating, tandaan po natin yan, kaya dumarating ang mga bagay na ito sa buhay natin upang makita natin the sovereign power of our God in our lives. Makita natin na may Diyos at malaman natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya pinayagan niya yan at para makita ng taong yan, merong Diyos na dapat siyang lapitan. Music